So Leute, willkommen zurück zur nächsten Begegnung des vierten Ultimate Amiibo Clash. Oh yeah, gestern erlebten wir einen Luigi Sweep. Damit gewann das dritte Rad extrem dominant gegen die Profisportler. Heute geht's aber wieder zurück ins Winners Bracket, beziehungsweise ins Winners Final sogar schon. Dort stehen nämlich... Und... Genau, unter anderem natürlich, denn die Krieger des Lichts werden heute gegen die von nebenan antreten. Die Wetten seht ihr eingeblendet und... Here we go! Pit gegen Toon Link. Ja, Toon Link bisher, würde ich sagen, das schwächste Mitglied der nebenan Kinder. <lacht> ich meine, gut, den Bewohner haben wir erst einmal kämpfen sehen, aber das war so dominant gegenüber Vario, wir erinnern uns daran. Also einfach mal diese Annahme so beibehalten werden. Und die Krieger, das, also beide, beide Teams hier wurden schon mal zu ihrem letzten Charakter gezwungen und das war in der Runde hier vorgehend. Gucken wir mal, wie es jetzt laufen wird. So, Tooling ist gerade überraschend aggressiv hier in diesem Match. Aber fährt damit gut, also warum nicht, ne? Mal wieder sehr schön out of shield der Absmash. Meine Güte. Verglichen mit den letzten Kämpfen ist er wirklich gerade wesentlich flotter. Wie gesagt, da, da, da fing das alles hier erstmal ein bisschen langsamer an. Ist auch ziemlich ausgeglichen hier, meine Güte. Boah, da gerade noch mit dem Schwert gekontert. Wow, der Schild, da war fast der Schild down gewesen. Nach dem F-Smash von Pit. Wollte Tunig ihn gerade an der Kante schön erwischen, aber soll nicht sein. Er hat gesagt, nope, mich nicht, Kleiner, mich nicht. Kleiner, sagt er. Pick selber ist auch nicht gerade der Größte. So, und jetzt da hinten werfen. Reicht aber nicht aus. Nein, gut, hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ich meine, ist ja, ist der, ist einer der stärksten Backthrows, der zweitstärkste, meine ich, von Tunig. Ja doch, ist der zweitstärkste. Aber das ist vielleicht auch etwas zu vieles Guten gewesen. Vor allen Dingen sind es Amiibo. Trotzdem, beide hier ultra Raid schon, beide mit der Durchschlagskraft, die definitiv ja, ausreicht, um die Gegner jetzt hier längst rauszuknüppeln. Ähm, ich glaube, Pit, wollte gerade sagen, muss aufpassen da ein bisschen, dass er dann nicht stehen bleibt. Down Tilt von Toon Link. Oh Gott, Leute, Toon Link auf Max Rage, bei Pit fehlt nicht mehr viel. Allerdings, wenn sie da weiter an der Kante rumeiern, werden die Stocks ganz schnell... Oh, wow, sehr schön, sehr, sehr schön. Geschieldet und dann der Absmash draus und das war's für Pit. Okay, kriegt Toon Link jetzt mal seinen ersten Sieg, Leute. Könnte durchaus passieren. Das war ja bisher leider nicht so. Jedenfalls erinnere ich mich nicht dran, falls es so mal so war. Sorry, Toon Link, falls ich es vergessen habe. Aber ich glaube, Toon Link ist bisher immer sofort besiegt worden. Und die anderen beiden mussten dann den Rest machen. Aber gerade sieht das stark... Oh, F-Smash weg, ja. Boah, ich dachte schon, warum fliegt er so lange? Aber F-Smash, ja, ist ein äh, F-Smash halt schon. F-Throw, das wollte ich sagen. Äh, pass auf, Pit. Puh, ich dachte schon, Pit killt sich selbst, indem er sich einfach da auf die Windmühle stellt. Aber gut, hier fällen die, fällt die KI nicht so ganz, ganz so arg wie bei gewissen anderen Stages, die wir schon gesehen haben. <lacht> Carlos League, Port Town, vor allem Port Town. Meine Güte, Tunic richtig dominant gerade. Pit kriegt keinen Hit mehr raus, außer natürlich den jetzt und den natürlich jetzt und den. Okay, ich sag ja, nächstes ist ja schon gut. Trotzdem, Pit lebt schon gefährlich. Tunic hat starke Smash-Angriffe. So ein F-Smash wäre schon schmerzhaft, aber da kommt... Pit mit seinen Follow-Ups aus dem Throw. Beide haben Pfeil und Tuning denkt sich so, ich habe coolere Pfeile als du. 150% schon bei Pit. Oh Gott, Leute. Beide in Kill-Prozenten jetzt definitiv schon. Pit mit der Max Rage und guten Smash-Angriffen auch. Oh, boah, ich dachte, das wird gepunished. Wenn das gepunished worden wäre, wäre das aus gewesen für Tuning. Aber nein, wurde nicht gepunished. Oh, Mumurang, da wäre die Chance gewesen, den, den, den mit dem Absmash den Sack zuzumachen. Aber Tunin KI schafft es nicht. Und komme ich darauf klar. Wow. Forward Air. Hat fast gekillt. Man hat schon den roten Blitz gesehen. Also konnte gerade so überlegen. Jetzt reicht es aber aus. Jawohl, jetzt reicht es aber aus. Und meine Güte, ey, Tunin hat es mal geschafft, Leute. Tunin hat einen Win geholt. Tunin. So, dann gucken wir mal, ob Tunin die Erfahrung, die er jetzt gegen Pit sammeln konnte, im Kampf gegen den finsteren Pit einsetzen kann. Das ist die Frage, die sich gerade gestellt wird und die wir gleich beantworten werden. So, der dann schön einmal da. Dark Pit. Alles klar. So. Und jetzt sind die Krieger des Lichts ordentlich im Zugzwang. Nicht nur, dass sie einen hinten liegen. Nein, wissend, dass die beiden wirklich starken Ness und der Bewohner eigentlich noch auf sich warten lassen. Wobei vielleicht will Tuning zeigen, dass auch er gefürchtet ist. Weil er bisher halt eben in den Matches davor nie wirklich viel reißen konnte. Schau mal, vielleicht kommt jetzt, vielleicht ist Day of the Toon Link. Wer weiß, wer weiß. Und gerade jetzt, weil jetzt gerade wieder ein bisschen verhaltener im Vergleich zu eben, wo 
die Prozente nur so rausgeflogen kamen. Hat Dark mit einem Follow-up versucht, hat aber schön viel gefailt gerade dabei. Na gut, gerade baut Dark Pit wesentlich mehr Prozente auf als Tuning, um nicht zu sagen, Tuning baut gar keine Prozente auf. Komm schon, Tuning. Eigentlich kannst du die Erfahrung, die du gegen Pit gesammelt hast, genau hier so auch einsammeln, weil es prinzipiell der gleiche Charakter ist. Bis auf halt diese zwei Unterschiede, die ich schon genannt habe. Pfeile und Zeit B. Ja, wieder, oh ja. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, kann er da landen? Aber ja, da kann er landen. Jawohl, da kann er landen. Da, ja, die Autos. Die Cards sind schon bereit. Nach dem Motto, ja, gleich kommen wir ja und fahren euch platt. Dann seid ihr da wirklich platt. So, jetzt kämen sie ein bisschen Offstage da hinten. Tuning muss hochkommen und er schafft es hochzukommen. Aber da kann Dark Pit punishen, tut es aber nicht. Weil er sich so denkt, nö, warum? Ich besiege ihn einfach anders jetzt. Okay, Tuning konnte jetzt wieder ein bisschen was aufbauen, aber ein bisschen was aufbauen hilft ihm nicht so zum Sieg. Nicht wahr? Wow, das war knapp, dass er da nicht getroffen hat. Weil es hätte durchaus sein können, dass er dadurch drauf geht. Von jetzt lebt Tuning gefährlich. Max Rage hin und her, ja und so weiter und so fort, also fast. Aber Dark Pit hat jetzt mehr als genug Attacken, die Tuning da finishen würden. Ob nur der Upsmash, ja, Up äh, F-Smash oder Side B. Und schon liegt Tuning hinten. Okay, was ist los, Tuning? Vielleicht ist der Tuning jetzt einfach zu erschöpft. Er hat einfach seine ganze Power eben in den Kampf gegen Pit gesetzt und kann jetzt nicht mal das gleiche nochmal aufbringen. Verständlich, verständlich, ne? Irgendwann werden wir alle mal müde. <lacht> ja, okay. Da kommen wieder ein paar Hits gerade raus, aber trotzdem. Dark Pit hier prinzipiell zwar schon in Killprozenten, aber in dieser speziellen Begegnung jetzt gerade eher nicht, aus Gründen, die ihr alle kennt. Panikschild, Panik Erdo, äh, Panik Spot Dodge hier. Ja, und Dark Pit souverän baut weiter seinen Schaden auf. Punished einfach nur, zack. Der Tunic ist viel zu vorsichtig gerade. Man sieht das. Er steht die ganze Zeit nur im Schild da oder halt im. Äh, oder er Spot Dodge, wie blöde. Vergisst dabei aber auch, dass er vielleicht mal angreifen sollte, wenn er hier diesen Kampf gewinnen möchte für sein Team. Das heißt, ich nehme schon mal den Ness Amiibo in meiner Hand. Wenn jetzt kein Wunder mehr passiert, sehe ich nämlich schwarz für Toon Link. Wenn ich genau, dann sehe ich quasi finster für Toon Link. Versteht ihr? Oh, großartig. Und da wieder der Absmash. Wow, aber gegen die Stage geprallt. Sehr schön. Wieder der Absmash und da wieder gegen die Stage geprallt. Du kannst jetzt nicht mehr nach oben, jetzt nach hinten werfen. Aber auch das bringt natürlich. Da hat er schön getaggt, Dark, Dark Pit gerade. Haben wir ja den letzten Tag, den wir wirklich effektiv gesehen haben, war von Sui. Ja, der hat es hätte natürlich jetzt gekillt, aber leider ist da oben gerade eine Decke. Muss er schon zur Seite killen. Da hat Tun die Glück gehabt gerade, dass da noch die Decke vorhanden war. Ja. Kriegt Tun Link noch einen Stock? Nein, 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 nein. So nicht, 166%, also Dark Pit ist auch irgendwie so ein kleiner Überlebenskünstler, nicht wahr? Wir haben es hier gesehen, als er damals gegen DK gekämpft hat, damals vor allem, als er neulich gegen DK gekämpft hat, hat er auch ewig lange überlebt. Gut, die Carlos Liga verhalf ihm ein bisschen dazu. Trotzdem, okay, Toon Link, gut gemacht bis hierhin. Hoppala. Und jetzt darf Ness wieder dran. Ness hat auch bisher keine einzige schwache Vorstellung geliefert. Das Einzige, was ihm zum Verhängnis werden könnte, ist wieder eine Stage, wie wir schon gesehen haben. Wuhu Island soll es sein. Ja, alles klar. Also Ness gegen den finsteren Pit. 3, 2, 1, los! Gut, schauen wir mal, wie das Tempo angehoben wird. Der ja, erstmal PK Fire von dem Amir. Es hat noch nicht mal alles getroffen. Guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat. Wow, ich muss gerade vorstellen, wenn es im Brawl schon Amiibo gegeben hätte, wäre das mit dem Schaden auch wieder richtig krass gewesen. Das Feuer von Bowser macht ja jetzt schon... 40 Schaden in Brawl, wenn, er, wenn man da wirklich gut connected mit. Ja, so 80 Schaden instant dann, ne? Aber das geht natürlich nicht. Es gibt natürlich da keine Amiibo-Funktion. War nochmal gerade so in den Raum geworfen. So. Jedenfalls ist es ausgeglichen hier. Ness schlägt sich schon souveräner als, als Toon Link bisher. Aber Dark Pit lässt sich auch nicht so einfach fertig machen wie die meisten von Ness, wie man hier gerade sieht. Ich meine, er hat zwar ein bisschen mehr Prozent, aber das ist kaum nennenswert. Das ist eine Attacke und. Vor, ist schon wieder umgedreht, der Vorsprung. Aber hier wieder mit dem Boot, mit dem Wasser. Das kann ganz schnell kritisch werden. Wenn sie da drauf gehen. Aber da bleibt das Schiff stehen. Alles klar. Nur gut für sie. Und die Stage kommt auch jetzt wieder zurück. Ness. Ja, gerade wo ich sagte, Dark Pit stellt sich gar nicht schlecht an, wird er doch ziemlich dominiert. Oh, da, da, hat Ness, da hat Ness wieder versucht, richtig frech, aber die Plattform war da am Weg und deswegen konnte er seinen Angriff natürlich nicht wirklich durchkriegen. Ja, jetzt holt Dark Pit wieder mit seinen Jabs. 
Ein bisschen was raus. Oh, zack. Und nach hinten werfen, nur das war's. Na, wobei, Quatsch. Ah, ich dachte... Oh mein, die Stage ist ein bisschen länger. Hm, ich dachte, er steht weiter an der Kante. Und nach vorne werfen, das war's. Jawohl, jawohl. Darkfit hat ihn in die Falle gelockt und denkt sich so, Kleiner, pass mal auf, Junge. Von dir lasse ich mich nicht verarschen, okay? Du wolltest das eben mit mir machen, jetzt mache ich das einfach mit dir. Ja, und so gleich kann man einen Vorsprung verspielen, indem man einfach wie ein Berserker reinspringt und dadurch halt völlig unnötig seinen Stock verliert. Verdient an dieser Stelle, verdient. Dann gucken wir, ob Ness das wieder rausholen kann. Wow. Ja, zack, da kommt die Abwehr. Okay, und es ist schon wieder ausgeglichen. Ness denkt sich so, gut, du, du hast mich jetzt rangekriegt, Junge, aber das heißt doch lange nicht, dass ich aufgebe, okay? Naja, so eine Stimme hat Ness wahrscheinlich eher weniger, aber es geht ja hier ums Sinnbildliche irgendwie. Ness springt ein bisschen kreuz und quer, keiner greift an. Da sind ein paar Angriffe jetzt mal wieder. Na, macht Ness seine Follow-Ups. Er versucht es, er versucht es, aber zu wenig Prozent bisher. Er ist ja zu schnell wieder zu Boden gefallen. Darkwit versucht immer wieder seine Follow-Ups hier, aber fällt dabei massivst. Wäre natürlich noch nicht gekillt, aber sonst hätte gar nicht schlechten Schaden verursacht. Ziemlich, ziemlich dicken Damage, muss man so zu sagen. Okay, Nesses wird gerade ein bisschen... Wirkt etwas nervös irgendwie. Er trifft nicht mehr. Sehr ungewöhnlich für Ness, wenn wir bedenken, wie er zuvor gespielt hat. Bisher wirkt mir das hier wie die schwächste... Guck mal, sie sind immer wieder, immer, er haut immer wieder aufs Schild und wird dann dafür gepunished. Darkbit steht eigentlich nur rum und wartet und punished. Mehr macht er eigentlich gar nicht. Das ist gerade das perfekte Beispiel dafür. Ness versucht es immer wieder aggressiv, aber wird dann geschildet. Und das war es dann. Oh, sehr schön. Und dann bisher wirkt das eher wie die schwächste Vorstellung, die wir von Ness gesehen haben. Ich meine, es ist noch nicht vorbei, logisch. Wie Lucario damals schon sagte, zu Brawl Zeit. Warum sagt er das eigentlich nicht mehr? Furchtbar. Okay, jetzt ist wieder fast ausgeglichen. Scheint halt zu begriffen, begriffen zu haben, wie Dark Pit funktioniert und was Dark Pit, wie er handelt, was er so tut. Aber trotzdem, sehr gefährlich. Beide Charaktere. Oh, wow, da hat er gewartet. Und den Erdodge gebaitet irgendwie, wie auch immer man das bei einer CPU machen kann. Aber es hat funktioniert. Und schon ist er wieder vorne. Ja, jetzt kriegt Dark Pit keine Schläge mehr aus. Oh Gott, Leute, diese Transformation wieder. Werden wir ja wieder das Desaster von eben sehen. Also Ness müsste jetzt eigentlich nur packen und rauswerfen. Aber genauso auch Dark Pit. Nein, aber er macht die Wand Tilt. Oh, achte die Safety wieder nach oben. Oh, da. Wow. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Der F-Switch hat nicht richtig connected. Hätte er getroffen, wäre Ness sowas von weg gewesen. Aber Ness holt das tatsächlich noch. Sehr schön. Also Ness dachte sich so, okay, pass auf. Ich muss jetzt mal ein bisschen durchschnaufen. Erstmal tief Luft holen. Und dann habe ich auch wieder genug Kraft, um dich fertig zu machen, Dark Pit. Ja, hat er gemacht. So, das heißt, die Krieger des Lichts schicken ihren letzten Krieger des Lichts rein. Und das ist... Palutena. Palutena. Wunderbar. Palutena gewann gegen... Ähm, Sui war das, ne? Ja, ich glaube, das war gegen Sui hat er gewonnen. Oh nein, Porter und Leute. Porter und ihr wisst, was das heißt. Es werden wieder merkwürdige Dinge passieren. Gegebenenfalls hoffentlich nicht, aber könnte, könnte sein. Na gut, also Palutena gegen Ness. Entscheidung, Matchball für die von nebenan. Oh, es gehen beide mal auf dieselbe Seite, das ist interessant. Ja, wenn, guck mal, wenn beide auf derselben Seite sind, dann machen sie wenigstens auch nicht so blöde Sachen und kämpfen wenigstens auch miteinander. Schlimm wird es eigentlich nur dann, wenn sie getrennter Wege gehen. So, beide nehmen sich bisher nicht viel. Prozente gleichermaßen auf beiden Seiten. Wir hatten erst was mit dem Jodio, wird sogar ein bisschen aufgeladen wieder. Um eventuell eine Reaktion hervorzulocken. Kam die Palutena springt ein bisschen fröhlich rum. Und versucht damit was zu reißen. Da Jab, Jab, Jab. Tja, wir haben schon vorher gesehen im, im Ladies, Ladies Fight Night, dass sie durchaus mit den Jab Cancel umgehen kann. Das hat sie nämlich einmal gemacht. Jab Cancel in, im Down Throw, also Grab Down Throw und dann Forward Air. War sehr ansehnlich, möchte ich nebenbei nochmal anmerken. Oder oh, kommen die Fahrer im Hintergrund, Leute? Da kommen die Gleiter. Sind sie schnell genug oder wird die Stage nicht dran und zurück transformieren? Nein, da kommen sie schon. Und zack, überfahren Palutena einfach. Und Ness springt drüber. Der hat es clever gemacht. Hab es gerade gesehen. Da war der Blue Falcon sogar. Ich frage mich, ob der auch mitfahren würde, wenn Falcon auf der Map ist. Naja, jedenfalls. Palutena auf dem letzten Stock. Ness noch nicht allzu viel Prozent hier. Das sieht schlecht aus für die Krieger des Lichts. Aber immerhin, hey, haben wir eine vernünftige Kampfvorstellung auf Portown bisher gesehen. Keine dummen SDs. Faszinierend genug. Es geht also doch, lieber Amiibo. Es geht also doch. Stellt euch nicht so an. Oh, der Absmash. Reicht aber nicht aus. Nein, tatsächlich nicht. Krass. Ganz knapp reicht er nicht aus. Und jetzt kriegt auch gerade keine Hits mehr raus und wird nochmal vom Absmash getroffen. Palutena 
denkt sich das gleiche wie Ness. Okay, pass auf. Du hast jetzt den ersten Stockhold, das ist in Ordnung. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Oh, das wird wehtun. Jawohl. Oh, wow, wow, wow. Der Schaden, Leute. Ohne Ende. Aber bei so wenigen Prozent reicht es natürlich nicht aus. Oh mein Gott, der lässt sich nochmal davon treffen. Zweimal davon. Oh, was ist das für eine Transformation? Haben wir die schon mal gesehen? Oh oh. Nein, oder? Okay, da ist noch. Wow! Die Stage Combo Ness in den F-Smash von Palutena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht der hier für eine Aktion? Wegen sie recovern sie vernünftig, Leute. Das will man sehen. Die Amiibos recovern. Äh. Das war komisch. Warum hat der jetzt. Das war sehr merkwürdig. Hä? Warum hält er sich nicht fest? Also, das ist gerade, glaube ich, kein Fehler. Er kommt nicht mehr hoch, Leute. Er kommt nicht mehr hoch, weil er keinen Sprung mehr hat. Wow, da hat er aber jetzt massiv. Das muss Palutena nutzen. Das muss Palutena jetzt ausnutzen. Und nach hinten werfen, war es das? Nein, natürlich nicht. Der Backthrow von ihr ist nicht so mächtig wie von anderen Charakteren. Okay, Leute, super gefährlich gerade. Und. <lacht> uh, Palutena wird wieder überfahren. Tja, man muss halt nicht nur auf den Gegner achten, sondern auch auf die Stage. Ness hat's clever gemacht. Er stand da richtig und ist über die Autos drüber gesprungen. Aber Palutena hatte da irgendwie keinen Bock drauf. Meine Güte. Da wurde Ness gerade richtig hart von den Mechaniken gerackt. Aber hat es trotzdem noch rumgerissen. Damit stehen die von nebenan jetzt im Grand Final, Leute. Die Krieger des Lichts sind unten und warten im Losers Final. Das heißt, morgen können wir uns erstmal um eine weitere Begegnung. Für die könnt ihr jetzt abstimmen. Klickt in die Videobeschreibung und stimmt für euren Favoriten. Bestehend aus... Wer war das denn jetzt? Das Chaos-Trio gegen das dritte Rad. Bis dahin, Leute. Ciao.